笑，笑什么？脑袋被打傻了吧？别怪修理你吧。终于开口说话了。我告诉你，在这儿，只有我修理别人。刚才说的话，再说一遍。没修理，还想要封口？没修理。告诉我，你是不是和萧剑秋一伙的？啊？萧剑秋是不是共党分子？这不是原因。干爹，想什么呢？没什么。没什么，一定有什么事儿。我……嗯，一定有什么事瞒着我，你就跟我说吧。我养了你二十多年了，我还不了解你吗？啊？干爹，我想问问，我的亲生父母到底是谁？问这个事儿啊，我不是跟你说过吗？你的父母是我最好的朋友，在你两岁的时候，双双过世，是出了事故的。对你，我总不能不管吧？出了事故，他们出了什么事故？日本人的飞机，他们没偷过去。他们是哪里人？叫什么名字？你今天怎么了？怎么问问个没完？我不跟你说过了吗？哎呀，这个事情我都不愿意提，提起来我心里也是很难受的。干爹，好了，到此为止吧。等这场战事结束以后，我再详细的跟你讲清楚。好了，燕姨，赶紧去办事处吧，一会儿我也去。哎，不亲一下。我先走了，干爹。一会儿我也走。
全在这儿了吗？对，全都在这儿。对呀、啊，应该不止这些。那能不能用？林小姐，您到底在找什么呢？我想查一些高级特务的档案，比如谢延普。那我可就没办法，所有高级特务的档案和资料，全都存放在机要档案室。那你马上带我去。叶小姐，对不起，想要进机要档案室，必须得到周组长或者谢总批准，只有他们才会有钥匙夏雨没事就好，不知道我还能不能再见着他。夏雨，快走！快走！走！走！哎，快！李轩，快！李轩。也许他已经以为我已经死了。现在有林彦群照顾他，佳玉应该没事儿。林彦群，放心，你不会孤军作战的。上级希望你能够利用你的特殊身份，激活我们安插在敌人内部的一个工作小组，并且领导他们。电信室的人今天早上发现门没有锁，被我训了一顿。真是希望他们忘了锁门啊！也是什么人半夜进去的？肖参谋长，这乱说话可是会害死人的。江中很快就便秘战场了，面对解放军的进攻，失座。是抵挡不了多长时间的。要想救你父亲的话，就想个办法劝劝他。你是说，兵变？我什么也没说。该怎么做，你自己决定。不就是要求叶里临时开放永平滩口吗？他们开放滩口做什么？谁知道呢？夜里一点，黑灯瞎火的，你说军统这不就叫瞎胡闹吗？姚千秋是不是共党分子？他是不是原因？
啤酒很好的。我得先知道，你叫我帮什么忙？我怀疑干爹身边有共产党的人，我想让你帮我查一查。你可以直接告诉周奎西，也可以让谢延鹏来帮你。这个人的级别不算低，我还没有确切的证据。不敢贸然惊动干爹，我怕万一是我的推测不准确，让干爹没面子。至于谢延鹏，他跟这个人的关系恶劣，如果让他知道了，说不定会落井下石，置此人于死地。所以，你就想找我来帮忙？对，你是外人，找你帮忙没有那么复杂。再说，什么？再说，在江中，我只信任你。除了你，我想不出来别人可以帮我。你想怎么查？我想要那个人的档案。这对你来说，不是手到擒来吗？办事处所有高级客户的档案都存放在机要档案室，要是有两把，一把在干爹那，一把在谢延鹏那，没有他们俩的命令，谁都进不去。你不想让他们知道？这的确非常的麻烦。我想来想去，办法只有一个：偷。丽英，你可要想清楚，一旦事情败露，你将来会被定为间谍罪。我已经决定了，就看你帮不帮我。对不起啊，这件事帮不上。不过，你放心，我的嘴很硬，这件事情不会再有别人知道。我以为，我以为你会帮我。算了。再想一想，也许还有别的办法。我让你走。告诉
看自己太大了。大白天跑到这儿来，不会被别人发现。行不行？说吧。情况紧急，要不然我也不会冒这个险。林彦全、李佳云已经决定转移了。这种情报都有你这么凶？我知道，可林彦全前几天已经向江美发送了新的情报。发报机不是坏了吗？他们从哪儿弄来的发报机？他们已经修好了。嗯、我也快撑不住了。林彦全应不了多久。就会发现我的。我们可是说好的，我的钱呢？啊！现在不能给你。你的任务是找出玉英，找到玉英之前，我是不会给你的。算了吧，冠军很快就要打过江了，一个玉英。你会那么重要吗？再说，到时候你是死是活还不一定呢。小子，我现在就可以杀掉你，行不行？你不会的，我对你还有用。老肖啊，这件事情你要再想一想，没准是个圈套。如果你答应帮助燕姨了，到最后反倒被他给装进去了，那可就都完了。我并非没有想过，我就是感觉，当燕妮求我帮忙的时候，好像脸上非常迷惑，又很害怕。老肖。你可别忘了，燕一他是一个训练有素的特务，他很出色。这种情况下，我也不得不提醒你了，个人感情会要了你的命。林长，谢谢你的提醒。放心，我现在很清楚，其实这是一个机会。如果我们真的有可能接触到周飞西。手里的机密档案，有可能我们就会获得最新的国民党江防图，也可以顺便摸一摸河豚的底细。我还是觉得太冒险。我自有办法，既能吃到鱼，又不沾星。不谈这个了，你们什么时候转移？已经转移了，我和李佳云是最后一批。明天天亮之前，我们就会离开旧窑，转移到什么地方？杀个回马枪，回到县委原来的根据地。<笑>是个高招啊！不过，如果河豚在你们中间的话，你们定会暴露无遗啊！已经考虑到了，李佳云让大伙儿先到三梁山会合。然后再宣布队伍的去向。会合之后，一旦有人离开队伍，我们就会立刻发现。所以，河豚应该不会有活动的机会。这是唯一的办法了。哦，对了，前两天我在向湘北发报的时候，有人在窗外偷听，可惜没能抓住他。我觉着，这个河豚就快现形了。你们还是要多加小心。转移之后，我会想办法和你取得联系。如果你要采取任何的行动，务必三思而后行。等我的好消息吧。好，再见，再见。嗯、我找一下叶怡小姐。叶怡小姐不在，她下午就出去了，身体好像有点不舒服。身体不舒服
。叶一小姐要是喜欢的话，那我就放心了夏老百姓哪敢管您呢？您慢慢。林姨，林姨，这是白酒啊，会喝死人的。管我干嘛呀？走开。好，不是喝吗？你也想喝是不是？好，来，再来一壶酒。行。小姐，叫你干什么？放这儿！小王，干嘛呀？放这儿！二位，二位，别为难我了。这酒放这儿，您要喝您自己倒。喝，我给你全喝了。你还喝？你喝，我还陪你。
的呀！别喊了，别喊了，我这脑子到现在还疼着呢。啊！我以为你等不及，已经走了呢。就是我走了，你得去找我。反正也躲不过，干脆等呗。干嘛陪我喝那么多酒啊？劝不住你啊，所以就陪你多喝吧。多一个人喝酒，你就醉得快一点。所以呀、啊，这酒也能少喝一点。那我喝多了，是不是脾气很大？我见过更凶悍的女人，不过你还好。我刚想对你客气点，你又惹我。帮我是真的吗？嗯，得有一个条件。什么条件？交换情报。啊，我想让你跟我说实话，到底插谁的档案这么想知道吗？周佩西身边的高级特务没几个，除了谢延鹏，其他的都不是你的对手。就算你告诉周老师，他也不会责怪你。至于谢延鹏嘛，他根本就不是共犯。我不是替他说话，是他根本就没有这个本事。所以啊，我就不知道你到底要查谁的档案。自从昨天看到你镜子上留下的字迹，我才猜到了一点。看到我写的字了，是。所以啊，你要想让我帮忙，你就必须得相信我。我瞒不过你，我要找的其实是我自己的档案。为什么？因为我想知道我的父母是谁。你一直都不知道。我只知道，在我很小的时候，丹丁收养了我。如果为了这个，你可以直接去问周佩西。丹丁只是跟我说，我的父母是他的至交，可是他就是不告诉我。他们叫什么名字？这个仗不知道打到哪一天。我不希望，万一有一天我横尸街头，连自己是谁都不知道。你确定，机要档案室里有你的资料吗？我不确定，我只想试试。还有别的原因吗？不会就为这个去冒险吧？你耍我呀？你要是不想帮我，问那么多废话干嘛？你清醒的时候脾气更大。说什么？我问你刚才说什么？啊，我说了，你想让我帮忙。就把办事处的平面图拿给我看。嗯，谢谢。这就是办事处三楼的蓝图，机要档案处在这儿，正好在干爹办公室的下面。
机要到案时有超过。原来有四扇，后来封了两扇，还剩两扇在这儿，朝南。朝南，不好办呐。朝南的窗户正好对着门岗，从这儿进去记得不忘。到案时，隔壁是什么？办案处两边隔壁都是仓库，但是仓库跟办案室之间没有门，这条路也行不通。看来只有走正门这一条路了。可是就算是我们撬门进去，每层楼都有士兵二十四小时巡逻，我们也避不开啊。士兵得弄出点乱来。你们办事处是哪里工地？跟县城一样，是河口的小发电站。最近战事吃紧，电力供应不足，我想你们办事处也是这样吧。办事处的地下室有一个备用发电机，但是从启动到发电大概需要十分钟。十分钟就足够。不过不能撬门，既然我们已经做到这样，就绝不能被人发现有人进入档案室。按照你这么说，就只有一个办法。对。要弄到钥匙。不是跟你说过吗？钥匙只有干爹跟谢岩朋友。如果我能拿到的话，他找你干嘛？他们当然是不会给你了。想要的话，自己去拿。你说什么？如果让你选的话，谁更合适？干爹吧，他对我比较没有戒心。那为什么你没有档案室的钥匙呢？我，反正我不想去求谢岩鹏。就算是你求他，他也不会给你啊。但是，如果喝多了，那可能就不一样。你想让我把他灌醉？谢岩鹏，我了解，他好酒，但是酒量极差。谢岩鹏，有那么容易吗？昨天晚上你是怎么回来？其实你不比谢岩鹏逊色，但你也不醉跟谢岩鹏吵架甚为不妥，虽然他这个人非常可恶，但是对您的工作还有很大的帮助，我不应该那样对他。咦，我说今天叶娜小姐是怎么了？莫非说的是梦话？黑夜不见黎明的光，孤帆不觉春江的凉。掩饰不动茉莉的香，青春不借鬓角的霜，青春不借鬓角的霜。谁能读懂我的双眼？谁能温暖你的指尖？我们隔着一道天堑，天涯海角也不遥远，天涯海角也不遥远。我们是迷路的蝴蝶，飞进了飘雪的世界。感谢我们爱错了。
期间，才有这美丽的相约。相遇不再是。